雅，是我和杜小月的亲生女儿，她还有一个同袍姐姐，叫杜若楠。他们俩与你是同父异母，你听明白了吗？不是挺好的事儿吗？你你怎么了？逍遥是你的亲生女儿，是那个小月的女儿。你对双胞胎，逍遥还有一个同胞姐姐，两个孩子长得是一模一样。所以，现在是你的儿子在跟你女儿谈恋爱啊！在没酿成大错之前，他们俩必须分手啊！病人暂时脱离危险，放心吧。目前啊，患者虽然脱离了危险，但是啊，根据片子显示。患者由于颅骨腺膜性骨折，导致脑部发生急性硬膜下血肿现象。除此之外啊，脑部还有几个较大的血肿，必须做血肿性手术,术。目前为了预防颅内压急剧升高，暂时只能打颅内降压药稳定血压。那恢复的几率有多大？目前患者存在意识障碍，对外界呼唤无法做出任何反应。即便之后的一系列手术成功，也同样存在着无法恢复意识的风险。你要提前做好准备嗯，嗯，你怎么还在这儿？你们要怎么样？睡着了。嗯，哎呀，你送我回去吧。爸，要不然我让蒋一龙过来。我有点事等不及了。这边医生护士在，暂时应该没什么问题。
吧。等我一下。欧阳啊，你也熬了一夜了，慢点开。爸，我碍事，我还是有点不放心，没想一个人在医院。小叶，让我替他瞒着这件事情。可是，事情到了这个地步。我必须跟你说明真相啊，小雅，以前的名字叫杜若雅，她刚一出生，就遗传了你的先天性心脏病。小叶没钱给她医治，不得已才把她送进了孤儿院，带着小雅的姐姐若娜远走他乡。我用了几年的功夫，好不容易在孤儿院才找到了她。把他带回了家，治好了他的病，并把他当成亲女儿一样的抚养着。我宁愿他现在饱尝失恋的痛苦，只要这些年他不见到欧阳，所以我希望你尽快的把小雅从欧氏集团开除。实在不行，我带着小雅离开本市。这段时间，如果你想见他，你可以偷偷来看他，但是我不希望小雅见到你。等一切过去了，我我再找机会告诉他爸，你到底想跟我说什么呀？我现在得赶紧赶回医院了，没雅在那，我真的不放心、啊。这是怎么回事？这个确实是我向梅雅求婚了，没提前告诉你，这事儿是我办的，有点不妥当。但是我真没想到，微微我还是个发动网。这样，反正我跟梅雅结婚是早晚的事儿嘛，对吧？你不能和林梅雅在一起。为什么呀？你明明之前已经说好了同意我们俩在一起，怎么现在突然又反悔了呢？昨天我想了一夜，我觉得还是应该告诉你。告诉我什么？林美雅是你的妹妹，所以你们不能在一起。爸，你逗我了。就算你不想让我跟美雅在一起，你也不用编这么一个拙劣的借口嘛。我又不是三岁的小孩。你可真行，没有。坐下，爸爸让你坐下。李梅雅。是我和杜小月的亲生女儿，她还有一个同胞姐姐，叫杜若楠。他们俩与你是同父异母
，所以你们不能在一起。你听明白了吗？二十年前，我和林明雅的母亲是情侣，原本是结婚的。后来公司出现了难以解决的危机，为了不让自己一手创办的心血垮掉，为了自己的野心，为了借助齐家的财力，我狠心的抛弃了林明雅的母亲，庄儿。娶了你的母亲，可我并不知道，当年小月离开我的时候，已经怀孕了。这都是林叔告诉你的吗？就是因为不同意我跟梅雅在一起，所以你们一起编造了这样的一个谎言。有证据吗？你们有证据吗？欧阳，小雅遗传了我的心脏病，小月无力医治，才把她留在福利院的。林志国花了数年时间，才找到小雅。欧阳啊，我说的这一切，不是我编造的。你们在泰国的时候。你亲眼见到了杜若楠，小雅也见到了她的母亲，对吧？你怎么来了？陪陪你啊！但我只知道哪家医院，不知道哪间病房。所以只好在这等你了。见到了。要不我陪你在这待会儿。这些都是我一手造成的，是我的错，都是我的错。我要去找梅雅。欧阳，你现在找他又有什么用？你想亲口对他说这个残忍的真相吗？我答应林志国，不告诉小雅真相，他是怕他受不了。现在林志国昏迷了，很有可能醒不过来。你说你现在告诉他，你不是让他承受更大的打击吗？喂，爸。小蕊啊，找公关公司，立刻安排一下，让各大媒体网站一定要澄清林美雅和欧阳结婚的事情并不属实，一
定要快。好的吧，您放心吧。现在网上铺天盖地的，全是欧阳向林美雅求婚的照片。他们两个应该很快就结婚了。在想什么呢？你很在意吗？林美雅跟谁在一块儿，我一点都不在意。我也没有看网上那些乱七八糟的消息。如果说真的有什么介意的话，顶多也就是以后作为家人见了面，总会有些尴尬。这个你就不用担心了。我爸刚才给我打电话，让我找公关公司把这件事情压下来。你永远不会和林美雅成为家人。嗯、现在距离股东大会越来越近了。等我卸任了董事会的职位，我们就可以立刻出发了。我已经在圣托里尼找好了教堂，爱情还在召唤我们。怎么了？我是怕，怕你将来有一天会后悔。后悔什么呀？放弃董事会的职务。林美雅，是我和杜小月的亲生女儿。他还有一个同袍姐姐，叫杜若楠。他们俩与你是同父异母，你听明白了吗做小雅真相，他是怕他受不了。现在林志国昏迷了，很有可能醒不过来。你说你现在告诉他，你不是让他承受更大的打击吗？